，杭轩，你看这是什么？我已经拿到手了。陆明已经承诺帮我们，所以我爸想卖掉嘉荣也没有那么容易。你是不是知道什么了？杭轩，你听我跟你说，你别担心，什么都没有发生。其实事情是这样的，你走吧，走啊，拿着你的合同走。我找你有什么意思啊？我还不如找两个真正想陪我玩的女人有意思。走啊！我大概是让陆明挡胃口了。他签了合同就放我走了，琪琪，你听我说，什么公司股份、身家财产，我都不要，我什么都不要。他们要拿走就拿走，我只要你，我只要你，答应我，以后不要再做这种傻事。答应我。那可不行。这本来就是你的，是被他们抢走的。我可不允许任何人来欺负我的男人。他们抢走的，我要一样一样的帮你抢回来。这里面包括你的事业、你的光荣、你的梦想。我和你在一起，我们俩谁都不会认输。嗯，琪琪，我知道你爱我，你愿意为我放弃一切。其实，亲爱的，我也爱你。我爱你的方式就是。我要保护你的一切，琪琪，琪琪。爸，嗯，今天我首先得恭喜你顺利坐上了嘉荣第一大股东和董事长的宝座。这第二呢，你出售嘉荣的时候一定要多拆多赚。林子，拍卖嘉荣赚的钱，你说吧，你想开个什么公司，随便挑。哎，要不要我先给你换辆车呀？爸，嗯，怪不得人家孟安娜老说你是暴发户。可谁想到啊，不可一世的孟安娜，现在在监狱里头，她最看不上的。这个老流氓，现在却是他公司的掌权人，嗯，而且还要经过我的手，将这个公司大卸八块，一块一块的卖出去。爸，不过我挺好奇的，你以前重回董事会就是想在嘉荣捞点钱。不过你现在好像对嘉荣、孟安娜还有叶律明那些人恨之入骨。我想你不是想把公司大卸八块，而是想借着公司存心报复他们。因为我才知道，二十五年前。是谁毁了我的家？白一彤昨天晚上又没回来呀？怎么就会发生这样的事儿呢？打死我都不信，白一彤会为了钱背叛兄弟和欺骗你。我宁愿相信瑞典人民让我去领诺贝尔文学奖。我也不敢相信啊。但即使雨桐他承认了。即使这件事真的是他做的，我相信他一定有他的苦衷。但他为什么就是不肯跟我说，不肯让我跟他一起分担呢？我想呀、啊，白雨桐的苦衷，一定是一个所有人都不能接受的秘密。周华叔叔，知道你醒了，我们今天特意过来看你。之前公司出了些事，没顾得上来，不好意思。公司那边都好吧？问题都解决了吗？嘉荣公司可是你爸和你妈一辈子的心血
现在你爸在照顾你妈，公司所有的工作就全靠你一个人扛起来了。振华叔叔，叶航轩有沙叶奇呢，他们可是夫妻核心，其利断金。您呀，就把心放在肚子里就对了。阿雪，听说你们俩就要结婚了？是啊。到时候我要请振华叔叔当证婚人呢。只要我身体允许，我当然乐意了。现在年纪大了，所有的愿望就是希望小辈儿们能够过得好。看见雨桐和你都找到了自己心上的姑娘，组成了自己的小家庭，我们做长辈儿的也就安心了。你们来干嘛？雨桐，我们今天过来看振华叔叔，还有我想告诉你，公司的事已经有了转机。转机？我们不打扰你爸休息了，我们出去再说吧。啊，来吧，去吧爸，我跟他们出去聊会儿，您好好休息啊。那天琪琪为了保住嘉荣，去找了陆明。陆明一直在追琪琪，我怕他会做出什么事来。还好什么都没有发生，陆明还签了协议，答应站在我们这边。那天我对你出手，是我太冲动了，对不起。魏雨桐。杭轩一直很在乎你们之间的兄弟感情，以前的事情我们就不要再提了。小棉的股份到底是不是你卖给我爸的？杭轩也跟我商量过，我们也不会再追究了。现在我们会用法律来阻止我爸卖掉嘉荣。哎哎哎，这事儿可就这么定了啊！呃，就此翻篇了，就此翻篇了。以后易杭轩跟白雨桐，你们两个还是穿一条开裆裤的好兄弟啊！小棉跟雨桐吵架的事儿，还有小棉那一巴掌，白雨桐，你不许记在心上，听见了没有？什么？那天你们两个吵完架，小棉打了他一巴掌。小棉、雨桐，为我害得你们不愉快，对不起。雨桐，我知道你不是那么小心眼的人。这样吧，今天我请客。吃完这顿饭以后，大家又像从前那样，是一家人了啊？呃，我没意见啊。我去，我去，我当然去了。叶大少爷请客，傻子才不去呢。是不是啊，小棉？啊，我去。一致通过，那咱们走吧。娘，我不去。我不去。雨桐，杭轩。要是你真的要把嘉荣从蔡景荣的手里抢回来的话，这件事情永远都不会结束的，会没完没了的。白桐，你说什么呢？我们都听不懂，你外星人啊你！白雨桐，照你的意思是，杭轩就应该开开心心的等着嘉荣被拆分出售吗？这就是你想要的，这样你就可以从我爸那里得到更多的钱了，对不对？雨桐。我不知道你为什么要说这些话，可是我知道，你有你的理由。可我们是最好的朋友，你有什么事可以说出来，我们一起解决不就好了吗？没什么好说的，我只希望你们能放手，不再管这件事，可以吗？白雨桐，你疯了！杭轩一次次的给你机会，不计较你背叛兄弟，你呢？你执迷不悟是吧
就算你不考虑航轩，你也不替小棉着想吗？是因为他信任你，他才给你账户和密码的。七七，雨桐，不管你说过什么，做过什么，我到现在还是一样相信你。但是你不能伤害到我姐跟航轩，让他们失去公司啊！如果蔡金荣他真的要把家荣卖掉了，航轩。你和你妈妈的股份加起来，够你们活下半辈子了，对不对？魏雨桐，你说的是人话吗？你？好吧，你们真的要坚持的话，看来我们只能站在对立面了。这是你的真心话吗？我没有办法相信，而且到底为什么你要这样说？我态度已经够明确了。而且我刚刚说的是人话，你们都应该听得懂。雨桐，所以我们也是对立面吗这么两天，你的头发都白了。妈，爸。哎，航轩呢？他等他吃水果呢。他们都回家了。哎，是走了。小棉呢？都回去了。他也回去了。一会儿推我出去透透新鲜空气好吗？好。雨桐，你和航轩、小棉是不是遇到什么麻烦了？没有啊。你别瞒我了，我有一种不祥的感觉。那个人最近一直没来找我，他是不是去找你了？没有啊，或许他看见你生病，就没有再来烦你了。不，他绝不会善罢甘休的。叶总，这件事太复杂了，爸爸三言两语跟你也说不清楚，都是我的错，将来。会告诉你的。你看年轻啊，我怕你遇事冲动，怕你卷进去。爸爸不需要你为我担当，否则你一辈子都摆脱不掉他对你的纠缠的。我说了没有就没有了。对了，你和妈回美国的事。有最后结果了吗？不早了，我把所有的学术活动都退掉了。我必须等这件事情彻底有了结果之后再说吧。不是，这……爸，我我去接个电话。雷雨桐，叶航轩利用我女儿跟那个陆明签了个什么狗屁协议。陆明现在不同意我拆分出售嘉荣，而且陆南山那个老头子放着到手的人民币不要，说一切听他儿子的。这事儿你知道吗？你想怎么样？这个叶航轩比我想象的要有毅力，但是我现在不想跟他玩了。我不想等了，我要马上出售嘉荣这件事情，你去办。
，你明知道这件事情我是没办法去完成的。是谁跟我说要负债自还的？嗯、啊？我说什么你就必须去做什么。如果你不去做，我要把叶律明、北振华、韩婉芬和安晴叫在一起。我要告诉叶律明，当年他的好朋友。都做了哪些丧尽天良的事情？啊，我还要告诉你的母亲，其实她是家里的一个杀人犯。你们三家人从此就甭想再过安生的日子。我给你的时间不多，你要抓紧，啊。我亲手把你埋在这里。不管怎么说，我没能救活你一条命，这是我终身的遗憾。我对你们一家始终抱有愧疚。你怎么在这儿？什么时候变成蔡景荣的跟班了？不管怎么样，今天我是不能让你进去的。你是不是我认识二十多年的北雨桐？你明知道蔡景荣在毁掉我父母一辈子的心血，你还站在他那边，你疯了！杭轩，我上次不是跟你讲了吗？要是你不放手的话，这事情永远都不会结束的。北雨桐。你现在居然还成了我爸的打手了，你简直是羞耻到家了！你这里没你的事。你，韩雪，你听我说一句，要是你还把我当成你的好朋友的话，赶紧离开，走吧。朋友，你还好意思提朋友这两个字？你背叛朋友，你还有良心吗？你是男人吗？你，哼，你怕他们，我不怕。让开。你出去！如果你要赶我走的话，现在就可以让那些打手动手了。杨琪琪啊，哎呀，哎呀，方总啊，不好意思，这是我女儿从小娇生惯养，实在是没办法，不懂规矩。你见笑见笑啊！方总，我爸根本就没有权利签署那份出售嘉荣的合同。这位是易航轩，你应该认识。他可以代表股东大会告诉你，现在同意出售嘉荣的股东还不过半。沙叶杰，你给我闭嘴！哎，哎呀，房东，房东啊，实在是抱歉。你看，他现在就像这个叶航轩，你说，我是真拿他没办法。女儿大了不中留，真是一点都没错啊。她现在就向着她这男朋友，处处跟这个当爹的作对。你说，哎呀，实在是让你见笑了，见笑了啊！没事，我知道。哎呀，行了行了，我看咱酒喝的差不多了，我正好在隔壁订了一桌这个呃宫廷菜，咱们现在可以过去试试啊。嗯，哎，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
怎么样？玩的还可以吧？还可以，可以。谢谢啊，让你麻烦了啊。还客气。一会儿啊，咱们那个宫廷菜，哎，那正是。沙总啊，这饭我看我们还是改日再吃，好不好？怎么了，方总？哎，那不刚才说好？哎，你听我说啊，这个做生意挣钱是必须的，但是我有一个底线。我可以不赚，但是不能赔，所以我们还是要慎重一点好。等你什么时间拿出了有力的证明材料，我们这顿饭随时都可以再吃，好吧？就这样啊！哎，不不不，哎，方总就到这儿。刚才都是傻孩子胡说了。我，哎，方总。哎呀，蔡总，咱们走吧。走走走，上哪儿去？北雨桐，如果你要有一点点的羞耻心的话，主动离开易小敏，不然的话，今天发生的所有一切，我会一字不落的告诉他。北雨桐，我一直相信你跟蔡启荣不是一伙的，可是你今天的所为让我看得清清楚楚。你好，自为之吧，琪琪，我们走。签约的事儿被沙叶齐和叶航轩给搅黄了。后爸，你到底行不行？你不会串通自己的亲生女儿演戏给我看吧？哎呀，琳达，你这说的什么话呀？啊，我我对你跟你妈那是掏心掏肺，我连自己的亲生女儿都不要了。我妈为了支持你，把一家一档都拿出来了。啊，你那个女儿吃里扒外。我跟我妈为了你，怎么不想想？我为了你们，早就和沙叶齐划清界限。你看看今天啊，当着方总的面把到手的合同他都给毁了，我就根本没这样一个女儿。那这事儿接下来你准备怎么办？拖得越久，方董退出的消息传到其他买家耳朵里，这事儿就越难办。都什么时候了，你还笑得出来？你知不知道，如果叶航轩把其他买家都……你们放心，嘉荣公司是我的，他跑不了。北振华、叶律明、孟安娜、韩婉芬。一根绳上的蚂蚱，一个挨着一个，谁也跑不了。雨桐，雨桐，雨桐，你站住！你要去哪里啊？我可能暂时不会回来了。你是暂时不会回来，还是永远都不会回来？雨桐，你卖股票的事情。我相信你有你的苦衷，但我们可以坐下来好好谈一谈。总有一天，大家都会知道真相，那他们都会体谅你的。这件事情，并不是你想象中那么简单的，雨桐。从我们第一次相遇，每当我遇到困难的时候，你总是不顾一切的帮我；在我最沮丧的时候，你总是在我身边陪着我。支持我，鼓励我。在我对未来感到最绝望的时候，你甚至可以陪着我一起死。可是为什么每次你遇到困难的时候，却不让我陪着你一起面对？你甚至都不告诉我到底发生了什么事。你说，我没有彻底改变我自己，怎么我觉得是你根本就不相信我？你不相信我可以陪着你一起去面对所有的困难，雨桐。没有你想象中那么脆弱，所以我拜托你，你就相信我这一次好不好？白雨桐，你别走！这块饼是你住进老宅子的第一天送给我的，你看着它，你看着它。你说过，这块表就象征着我们的感情。会一分一秒不停的走下去，一直到老。你还说过
等到我们老的时候，我会给你拔白头发，你也会帮我数皱纹。白雨桐，你到底为什么要这样子？你为什么要跟所有人都决裂呢？我拜托你告诉我为什么好不好？你还是不愿意说，是不是？如果你坚持要离开，就把这块表拿走。我们之间没有任何关系。玉桐。一大早就来看看我是不是还坐在董事长的位置上，啊？我听到了坏消息，那个方董已经拒绝和你签约，你的游戏也该到此为止了。我会马上召开股东大会，嘉荣不会卖给任何人。叶航轩，你觉得已经结束了？但是恰恰相反，这个游戏我正玩在兴头上。好，魏正华，最近还好吧？二十五年前的事情，我们就来个彻底的了结吧。你到底要怎么样啊？我要你去找叶绿明，让他把嘉荣地产转让给我。我可以把所有的钱都给你，但是你要侵吞于绿明的公司，我办不到。就你那点钱，能买得了一条人命吗？你要不去也可以。我去，那就等着让所有的人看清你的真面目，你就等着这后半辈子在牢里头过，啊！嗯。安晴，振华好好躺在病床上，怎么会一眨眼就不见了呢？你确定他会来这里吗？听医院护工说，他在医院门口打车走的。不知道为什么，他最近经常到这儿来。振华，什么事儿把我约这儿来？李明啊，每个人都有秘密，这个秘密在我心里啊，隐瞒了二十五年。现在到了必须要说的时候了。什么事儿啊？小棉亲生母亲的死。我有责任。大夫，大夫，我媳妇要生了！大夫，大夫，有大夫没有？我媳妇要生了！我来了！有大夫没有？我媳妇要生了！大夫，大夫，您快来！大夫，您快给看看吧，我老婆要生了。孕妇阵痛多久了？呃，有两个小时了吧。准备到手术，可是人手不够啊！您刚接生完一个。哎呀，救人要紧啊！您一个人行吗？没问题，走吧。原本我是想让这个秘密啊，就一直带进这个坟墓去吧。我不想影响小棉和雨桐的感情。小棉亲生母亲的死，振华，你告诉我，到底是怎么回事？当时是我为他接生的。但他因为体质原因死于术后并发症。恭喜你，你啊，生了一个双胞胎，两个女儿
。医生，那个病人家属你看见了吗？不知道啊。哎呀，你赶快去找，病人现在很危险。是是是，去去。这不是你的责任呐，老婆。白医生，她丈夫还没有找到。继续去找啊。他当时已经停止了呼吸。虽然我是一名医生，在医院见惯了生死，但作为我个人，还是接受不了无法挽救一个病人的生命。临终前，她对她失踪的丈夫很失望，要把双胞胎的女婴托付给我，让我找一户好人家抚养。我想，晚芬刚失去个孩子，索性就把其中一个女婴抱给她来抚养吧。病人家属还是没有找到。不用找了，产妇已经死了。那孩子呢？孩子很健康。啊，李护士长，我看我们还是先照顾好孩子吧。原来。你把双胞胎中的一个抱给了晚芬，这个孩子就是小棉。当年我没有担当，迫于压力跟晚芬离婚，还害她失去了我的亲生骨肉。是你，在他最困难的时候帮助了他，振华，我深深的说一声，谢谢。虽然当年你没能救活小棉的亲生母亲，但这件事情的责任。不该由你来承担吗？与你相比，我对他的感情不及你的万分之一啊！李明，现在说这些已经毫无意义了。我要告诉你的是，那个产妇的丈夫出现了，他来找我，他要我以命抵命，同时他还要挟雨桐，要挟杭轩。那人是谁呀、啊？沙金荣，就是现在的蔡金荣。哎，晚芬，哎呀，晚芬，晚芬，你醒了，你要起来。为了不影响雨桐和小棉的感情，我一直隐瞒着这个秘密。振华，真正有罪的是我。当时如果不是我离开了晚芬，这一切事情都不会发生。你们都别说了，振华，你为我付出了那么多，我有什么资格说原谅你？我对不起你，你为了两个孩子。承受了这么大的压力，整个人都病倒了，都怪我。阿青，对不起，对不起，真的对不起。起来，起来，起来说话，起来，阿芬，起来说话，起来，快快起来，起来，起来。其实，你跟振华都没有错，不必抱歉。你们是无辜的，没有罪过，都是沙继荣的误会。但是我没有想到，他居然把丧妻之痛全都发泄在我们孩子的身上。振华，我知道你要说什么，我没有关系。现在重要的是，怎么去保护我们的孩子。我明白你的意思，你放心吧。晚芬刚刚醒过来，身体很虚弱，啊，你还是扶她到楼上去歇一会儿，啊，我和绿敏还有些话要说。
，沙金荣已经明确放出话来，他要得到整个嘉荣公司。现在，他一口咬定是我为了抢走孩子才杀了他的妻子。我不怕他威胁，但我很担心。假如小棉他们误会我，不接受雨桐和航轩怎么办？振华，你放心，为了孩子。我决定把嘉荣公司送给沙金荣，我会说服安娜，会说服全部股东，就是倾家荡产，我也不能让他把这个秘密说出去。吕明，我已经想好了，就让沙金荣去告我吧。这个事情不是你的责任，当时孕妇是大出血而死，他不怪你呀。沙金荣要告就告我吧，不论现在他想对我做什么，我们先得要保护好孩子。振华，不行。我不能让你遭受不白之冤，这件事情就交给我去处理。不，李明，你别和我争了，我不能让他得逞啊！这样下去，他会一错再错，这样不行啊！可他毕竟是小棉和沙叶琪的亲生父亲啊，我们可不能放任他越走越偏呐！我现在就去跟他当面对质，不管他要做什么。让他冲我一个人来，冲我来！我不能让他再去伤害任何人，就这么定了。振华，这小棉，你们怎么在这儿啊？振华叔叔，你们刚才说的都是真的吗？你们是说我和小棉是亲姐妹，还是双胞胎？小棉，叶琪，叔叔对不起你们。知道沙金荣来找我才知道，他是你们的父亲。你们俩的确是亲姐妹。魏振华，我妈真的不是你杀的，真的不是因为你才死的。琪琪，振华叔叔不是这样的，这不可能，他不可能杀人的。是啊，琪琪，你千万不要责怪振华。你们的妈妈临终前把你们托付给他，他完全是无辜的，所以你们千万不要恨振华叔叔。我会把公司交给你们的爸爸，让一切结束。难怪雨桐一直这么听蔡金荣的话。你说什么？雨桐最近做了很多不可思议的事，他把小棉的股份卖掉，要我们放弃公司。原来他一直受蔡金荣威胁。他怕我们受伤害，一人扛下所有的事。我现在再说一次，你的股份是我卖的，是我害的航轩，失去了公司，我害的沙叶希要去陪陆明，这些都是我做的，我做。那玉桐现在在哪儿啊？不知道蔡继荣在逼他做什么，就让他去告我吧。法律。会还我个清白，沙金荣才没有办法再来威胁我们，这场噩梦才能结束。不，振华，我去找沙金荣谈一谈，我把整个公司都给他，都给他。雨明，爸，雨明。叔叔和振华叔叔呢？小棉，你怎么了？你放手，离我妹妹远一点！你这个骗子！如果不是因为你，或许我妈当初根本就不会死。琪琪，冷静一点，这件事跟韩阿姨无关的。对，跟她没有关系，跟你爸有关。如果当初不是因为你爸抛弃了她，她也不会失去了自己的女儿，然后去抢别人的女儿。我现在才知道我爸为什么那么对付你们，原来都是你们应得的。小棉，我们走。小棉，我不配做你的妈妈，可是我真的不能没有你。你是爸这辈子最重要的宝贝，你知道吗？别离开妈妈，好不好？小棉，我们走。琪琪。那我们呢？那我们呢？
，我们之间还有我们吗？我们好不容易走到这一步。真的要走？是又怎么样？你想要我怎么样？我妈的死，我从小跟我妹住在一起，我却不知道她是我的亲生妹妹，全都是你们的错。如果他们没罪，为什么要心虚隐瞒？不要走，好吗？叶航轩，你放开我！如果你不松手，我恨你一辈子！